Desítky krojovaných, průvod městskou částí, cymbalová muzika mládí z Čejče a dechová hudba Vacenoviáci. To jsou chrlické krojované slavnosti. Ty se v Brně chrlicích poprvé konaly už v roce 1979, i když tenkrát pod názvem Babské hody. Historii krojovaných slavností nám přiblížila paní Zdeňka Hamlová, jedna z žen, která stála u zrodu této akce. Vzpomíná se mě na to velice hezky. Byli jsme tehdy mladí a chtěli jsme pro chrlice něco udělat. Já jsem byla v klubu žen a prostě my jsme přemýšleli, jak tady něco osvětlit v těch chrlicích, tak jsme přišli na to, že bychom mohli udělat babské hody. A bylo to velice těžké, bylo to v roce 79. My jsme neměli žádné zkušenosti a tápali jsme, kdo měl, která jsme měli jaký nápad, aby jsme ty hody dělali. Chrlice byly o polovinu počtu obyvatel menší jako teď. Nebyla tady, nebyl tady žádný velký sál, byla tady restaurace u filů a tam nahoře prostě ti občané, když přišli na tu zábavu, tak se vešli. U těch filů v té hospodě je taky malé parkoviště, tam se postavila mája a tam prostě se to všechno odehrávalo. A prostě měli jsme muziku s hodou okolností, kapelníkem byl můj muž, pan Miroslav Hamrla, a tak ti prostě nás doprovázeli. My jsme si rozuměli, my jsme prostě, já jsem byla se Švagrovou, která má manžela taky muzikanta, oni jsou tady taky a prostě Chodili jsme do těch průvodů a zpívali jsme e, e, prostě písničky, které jsme si vzpomněli a takhle. A zajišťovali jsme všechno možné, co bylo potřeba. A hlavně jsme museli zajistit ty lidi, kteří v tom kroji půjdou. Na první hody tam bylo e, 50 žen a 100 dětí. To tehdy to byla velká sláva. V chrlicích se na ženy, které začaly s touto tradicí, nezapomnělo. Naopak, dámy dostali ocenění za to, že vymysleli hezkou tradici, která se koná dodnes. Vy to máte celé na starosti z hlediska organizace. Mohli byste mi říct, co to všechno obnáší? Musíme zehnat všechny Krojované, potom musíme nachystat celý areál, musíme e, vlastně pozvat všechny občany na ty, na ty hody. Doplníš mě ještě něco? Musíme zajistit hlavně bohatou tombolu pro děti a nejen pro děti, ale i pro dospělé, protože je to velmi poutavé pro ně, aby přišli. No. A mimo to e, je potřeba zajistit i kroje, protože v dnešní době ne každý má Kroj, ale je zase spousta zájemců, kteří v tom kroji by chtěli jít, takže poskytnou jim tu možnost, kde si ten kroj můžou půjčit nebo případně jim ho i naškrobit. Já bych se chtěl zeptat, máte v ruce snídko rozmarínu na vařečce? To je nějaká místní tradice? Tím, že je na vařečce, tak to znamená, že je to hlavní stárka. Tak proto je na vařečce. My ostatní máme jen tu snídku. <laughs> Já jsem vás viděl, jak jste s tím rozmarínem takhle mávali, to je pokyn k juchání, předpokládám. Super, a to juchání trénujete nějakým způsobem? Ne, netrénujeme, to každý, jaký má hlasivky, tak vydává zvuky. Slavností se účastnilo 67 krojovaných, od nejmenších až po ty dříve narozené. Návštěvníci mohli obdivovat různé kroje, od kijovských přes podlužácké až po kroj místní, a máme tady dvě ženy v chrlickém kroji, já vás teďka poprosím o popis toho kroje. Takže šátek uvázaný podle chrlického vázání, rukávce, kordulka, tady je kapesníček, zástěra, brokátové sukně, dole jsou naškrobené spodničky a tady jsou šusky. Punčochy, jsou, punčochy by měly být háčkované nebo uh, pletené, Bílé a černý, černé boty k tomu. Krojované slavnosti v Chrlicích jsou dvoudenní akcí. 
Nedělnímu průvodu předchází sobotní zvaní po vesnici a večerní zábava s dechovou hudbou. Jak náročné je uspořádat takovou akci? No tak já si myslím, že je to stále náročnější a náročnější, protože šikonových organizátorů jako ubývá. My tady jakoby spolku klubu žen, který se jmenuje klub žen Chrličanky, tak pomáháme jakoby velmi, ať se jedná s výpomocí s pivními sety, i máme tady takové to krásné mobilní pódium, kde chystáme jakoby novou plachtu a nějakou přestavbu. Já osobně jsem asistoval jako při stavení máje a tady spoustu technických jako věcí, kdy ta prostě obec plní roli i dá se říct částečně organizátora. Dříve to tak samozřejmě bývávalo, že ti šikovní lidé se seběhnou a udělají množství práce. Účastnil jste se někdy vy osobně těchto hodů? Určitě, určitě. Já jsem se účastnil mnohokrát, když bylo 15-16 let, tak jsem chodil jako sklepník, s tatínkem jsem jezdil na vozí s koňmi, jo, nebo prostě s bričkou, a byl jsem, dá se říct, jako byl jsem v tom, při tomto dění, když jsem byl stárek do roku 2010, tak jsme šli v kroji taky, i tento rok jsem měl jít, ale manželka onemocněla, takže já jsem tak nějak mám připravený kroj, ale to jsem tam nešel, nebo letos jsem ten kroj ještě neoblékl.